Halo, selamat datang di channel Masakan Incel Hari ini kita akan buat pastel tutup kentang Ada 5 langkah pembuatannya Yuk, kita mulai Pertama, kita siapin semua bahannya Nah, di sini aku mulai dari daging dulu ya Jadi bisa aku pakai dari ayam, sosis, dan juga udang Next, siapin sayurannya Aku pakai wortel, jamur kuping, dan juga terakhir yaitu tambahan bihun sebagai karbohidrat tambahan. Setelah kita siapin semua bahannya, mari kita masak semuanya di atas wajan. Kita siapin mentega dan juga bahan-bahannya dulu seperti di sini sih aku pakai daun bawang, terus ada bombay dan juga tinggal di masak-masak rata gitu aja sih. Next yang pertama kita masak adalah proteinnya nih jadi pertama aku masak udangnya lalu aku tambahin ayam kita aduk-aduk dulu supaya semuanya matang merata sebelum ditambahkan ke bahan lain next kita tambahin jamur kita aduk-aduk lagi seperti langkah sebelumnya supaya matangnya merata Setelah masak semua bahan, kita lanjut ke perbumbuan. Pertama, aku pakai kaldu ayam di sini karena ingin rasanya lebih gurih. Selanjutnya, aku pakai garam, lada, dan juga penyedap rasa. Ini takarannya opsional banget, tergantung tingkat gurih atau asin yang kalian inginkan di masakan setelah jadi. Oh iya, jangan lupa masukin sayur-sayuran yang, yang paling cepat matangnya Seperti wortel-wortel ini, makanya aku taruh di paling terakhir Kita aduk-aduk dulu supaya kita pastiin semuanya matang merata Terakhir, aku tambahin kacang polong Kacang polongnya aku pakai dari kaleng Dan juga kalau kalian mau yang fresh langsung dari kacang polong langsung juga boleh ya Opsional juga ini terakhir kita pastiin semuanya matang merata Makanya aku aduk-aduk semuanya Dan kita tutup supaya matangnya lebih cepat Kita lanjut ke bumbu rahasia Yang menurut aku ini yang bikin bikin pastel jadi enak banget tuh karena ini Yang pertama ada susunya nih Di sini aku pakai susu HT yang full cream Jangan yang half cream supaya creaminessnya itu yang bikin masakannya nanti jadi enak Kuahnya itu jadi enak kuah di pastel tutupnya Tunggu sampai agak matang dulu, lalu kita tambahin susu kental manis Supaya apa? Supaya ada rasa manis-manisnya Jadi kan tadi kita udah pakai garam ya, garam kaldu ayam supaya gurih Nah, kita pengen imbangin rasa gurih itu dengan kita tambahin rasa manis <laughs> Ada rasa gurihnya, terus ada rasa manis-manisnya Jadi cocok banget sih menurut aku untuk mengimbangi kedua rasa itu supaya rasanya ini merata ya jadi kita aduk-aduk aja semuanya kita pastiin aja gitu terakhir banget di langkah memasak ini adalah kita tambahin bihunnya aku tambahin daun supaya lebih cantik setelah semua matang kita tunggu 5 menit supaya lebih dingin sebelum kita tuang ke cetakan atau ke wadah yang kita mau Last step banget nih di sini aku tambahin irisan telur rebus di mana ini opsional dan terserah kalian. Bagian isi sudah selesai dan ayo kita lanjut ke bagian tutupnya yaitu kentang. Di bagian kentangnya ini aku buat manual ya. Jadi aku buat dari kentang rebus dan aku mash satu-satu. Jadi ku e, pakai alat mash ini. Kalian bisa cari juga sih ini di Shopee. Saat itu ini opsional juga tapi aku pengen ketambahin keju mozzarella supaya lebih gurih tambahin tiga telur mentah Lalu tambahin mentega juga. Di sini aku pakai satu sendok makan mentega. Terakhir supaya mashed potato ini bisa mengimbangi rasa di isinya tadi yang kita telah masak, maka aku tambahin penyedap rasa juga supaya nggak jomplang. Di sini aku pakai setengah sendok teh, 
penyedap rasa dan juga aku tambahin lada dan juga ada garam juga kita aduk-aduk semuanya supaya merata setelah diaduk dan adonannya sudah mulai mengeras kita mulai gabungkan ini adalah langkah keempat kita mulai gabungkan kulit dan isinya gimana cara gabunginnya yuk tonton terus ya videonya di sini pertama karena kita tahu bahwa isi kita itu bentuknya lingkaran jadi kita bentuk adonannya bentuk lingkaran nah kita taruh di atas plastik supaya memudahkan kita saat memutarbalikan ke atas isinya seperti ini nih kita tinggal langsung tempelin aja sesuai ukuran isinya dan langsung kita lepas plastiknya dan jadi deh sudah siap dipanggang recap ulang supaya memudahkan untuk melihat kembali jadi gampang banget ya guys tinggal ditaruh di atas plastik dan juga dicap tinggal dicaplok aja terakhir banget tinggal olesin egg washnya kita olesin permukaannya dengan kuning telur dan juga di sini aku tambahin mentega mentega supaya lebih crispy ketika di oven terakhir aku siapin panggang dengan api atas dan aku panggang sekitar 30 menit dan jadi sorry banget aku lupa videoin hasil akhirnya tapi ini enak banget aku suka banget hasil jadinya selamat mencoba ya